వెల్కమ్ టు మైట్రీ మీడియా ప్రభునామంల వందనాలండి ఈరోజు దేవుని వాక్యము మత్తేసు వార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము నలభై వచనము అందుకు రాజు మిక్కిలి అల్పులైన ఈ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసిద్దరు కనుక నాకు చేసిద్దరని నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో అనును ఇక్కడ చూడండి మిక్కిలి అల్పులైన ఈ నా సహోదరులలో ఒక్కరికి మీరు చేశారు కాబట్టి నిశ్చయంగా నాకే మీరు చేశారు అని చెప్పేసి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుందండి అయితే ఇక్కడ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుందండి మిక్కిలి అల్పులైన వాళ్ళకి ఎవరైతే మరి అవసరతలు ఉన్నారో వాళ్ళకి మీరు సహాయం చేస్తే మరి నాకు చేసినట్టే అని ప్రభు వాక్యం సెలవిస్తుందండి మరి ఒకసారి మార్టిన్ అనే వృద్ధుడు ఉన్నాడండి అదే మార్టిన్ అనే వృద్ధుడు ఏం చేశాడండి క్రిస్మస్కి చాలామంది మరి జ్ఞానులు యేసుప్రవారికి బహుమానాలు ఇవ్వడము అనే దాన్ని విని ఆ మార్టిన్ ఏమనుకుంటాడంటే నాకు కూడా యేసుప్రవారికి ఏమన్నా ఇవ్వాలనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి ఇంకా తను అనుకోవడం జరిగిందండి అయితే తను పడుకున్నప్పుడు ప్రభు కళ్ళలోకి వచ్చి ఆయన స్వరం వినిపి స్వరంతో మాట్లాడటం జరిగిందండి అదేంటంటే రేపు నేను మీ ఇంటికి వస్తాను మార్టిన్ మరి నన్ను లోపలికి ఆహ్వానించి నువ్వు ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నావో అది ఇవ్వు అని చెప్పేసి ప్రభు స్వరం ఆయన వినడం జరిగిందండి అయితే మార్టిన్ తర్వాత ఆ రోజు ఎంతో సంతోషంగా లేచి చక్కగా ఇల్లంతా శుభ్రపరిచి మంచి రుచికరమైన పద ఆహార పదార్థాలు తయారు చేయించాడండి ఎందుకంటే యేసు ప్రభారు వస్తారు యేసు ప్రభారికి పెట్టాలి అనే ఆశతో ఉన్నాడు అనమాట అయితే ఆ మరుసటి రోజు ఉదయ కాల్సిన ఒక వృద్ధుడు ఆ చలిలో అటువైపుగా రావడం జరిగిందండి ఆయన చలికి తట్టుకోలేక వణుకుతూ ఉన్నాడు అయితే మార్టిన్ అది చూసి లోపలికి ఆహ్వానించి ఆయనకు ఒక రొట్టె వేడివేడి పాలు ఇవ్వడం జరిగిందండి ఆయన వెళ్ళిపోయిన కాసేపటికి ఏమైందంటే ఒక స్త్రీ మిక్కిలి మురికి గుడ్డలు ధరించింది అలాగే తన చేతిలో ఒక చంటిపెడ్ ఉందండి ఆయన చూసి మార్టిన్ చాలా జాలిపడి లోపలికి ఆహ్వానించి ఆమె తినడానికి ఆహారాన్ని చంటిపెడ్డకి మళ్ళీ వేడి పాలు ఇవ్వడం జరిగిందండి ఆ విధంగా ఎంతోమంది ఆ రోజు అవసరతలో ఉన్న వాళ్ళు ఒకరి తర్వాత ఒకరు మరి మార్టిన్ ఇంటిని సందర్శించడం జరిగిందండి అయితే మార్టిన్ ప్రతి ఒక్కరి మీద జాలపడి వాళ్ళని ఎంతగానో చూడడం జరిగిందండి అయితే మరి మార్టిన్ ఎంతగానో ఎదురు చూసిన యేసు ప్రభారు రాకపోవడం బట్టి ఆయన పడకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఎంతగానో చింతిస్తున్నాడు అని చింతించడం జరిగిందండి అయ్యో నేను ప్రభు కోసం ఎదురు చూశాను ప్రభు రాలేదేంటి అంటూ ఆయన పడుకున్నాడండి పడుకున్నప్పుడు మార్టిన్ కల్లో మళ్ళీ ప్రభు స్వరం ఆయన విన్నాడండి మార్టిన్ నేను మీ ఇంటికి వచ్చాను కదా నువ్వు నన్ను ఎంత బాగా చూసావు అని చెప్పేసి అయితే ఇంకా మార్టిన్ అడుగుతాడండి ప్రభా నువ్వు ఎప్పుడు మా ఇంటికి వచ్చావు అంటే ప్రభు అంటున్నారండి మరి మార్నింగ్ ఆ వృద్ధుల రూపంలో నేనే వచ్చాను తర్వాత ఒక స్త్రీ తర్వాత అనేక అవసరతల రూపంలో వారి ఆయా వ్యక్తుల రూపంలో నేనే వచ్చాను మరి నువ్వు ఏం చేస్తావో చూద్దామని చెప్పేసి నువ్వు ప్రతి ఒక్క అవసరతలో కూడా ఎంతో ప్రేమగా చూసావు అంటే నువ్వు నన్ను నన్ను మా నన్నే చూసినట్లు అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడం జరిగిందండి మార్టిన్ ఎంతగానో సంతోషించడం జరిగిందండి అవునండి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుందండి మిక్కిలి అల్పులైన ఈ నా సహోదరులలో ఒకరికి మీరు చేశారు కాబట్టి మీరు నాకు చేసినట్లే అని చెప్పేసి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుందండి అంటే మనకి అవసరతలో ఉన్న వాళ్ళ పట్ల మనం దయాహృదయం కలిగి ఉండాలి జాలి హృదయం కలిగి ఉండాలి వారికి అవసరతలు మనకున్న దానిలో వారికి ఎంతో కొంత సహాయం చేయాలి అని చెప్పేసి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుందండి ఓకేనండి ఈ చిన్న వాక్యాన్ని బట్టి మనం ప్రేయర్ చేసుకుందాము పరిశుద్ధుడా దేవా తండ్రి నాయన ప్రభు తండ్రి నాయన ప్రభా నాయన 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 మిక్కిలి అల్పులేని ఈ నా సహోదరులలో ఒకరికి మీరు చేశారు కాబట్టి నాకు చేసినట్లే అని మీ వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రభా తండ్రి అవును తండ్రి నాయన ప్రభా దేవా నా తండ్రి నాయన ప్రభా మా చుట్టూ ఉన్న తండ్రి ఎంతోమంది ఎంతోమంది ఎన్నో అవసరతల్లో ప్రభా వాళ్ళు ఉంటున్నారు ప్రభా తండ్రి నాయన సహాయం చేయని తండ్రి దేవా వారికి తండ్రి నాయన ప్రభా నాయన ప్రభ వారి అవసరతల్లో తండ్రి మేము సహాయం చేయగలిగే కృపను ప్రభా మీరు మాకు దయచేయండి నాయన వాళ్ళని ప్రేమించగలిగే కృపను ప్రభా మీరు మాకు దయచేయండి నాయన వారి పట్ల జాలి చూపించగలిగే కృపను ప్రభా మీరు మాకు దయచేయండి నాయన ప్రభా మీరే సహాయం చేయమని అడిగి వేడుకొంచిన తండ్రి తండ్రి దేవ అదేవిధంగా ప్రభా దేవ మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎవరైతే వాచ్ చేస్తున్నారో తండ్రి వారి మీద మీ ఆత్మ నుంచి అని నాయన దేవ అలాగే తండ్రి నాయన ప్రభా ఈ రోజు వారు చేసే పనులన్నిటిలో కూడా తండ్రి మీరు తోడుగా ఉండి నడిపించమని ఈ చిన్న ప్రార్థన చేసే అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి